Hey, muy buenas a todos, soy señor Cubo 99 y hoy les traigo un nuevo vídeo, una nueva review de un cubo, bueno, que ahora lo vamos a ver. Lo primero de todo, antes de enseñaros el cubo, pedir disculpas por no subir vídeo, es que estoy en época de exámenes y pues es lo que hay que... es lo que hay. A mí también me fastidia, pero bueno, a lo que vamos. El cubo en cuestión, ¿vale? Eh, es ya mítico, ¿vale? No es que esté muy orgulloso de él, pero bueno, es un 4x4. Y es, en efecto, Rubik's. Ah. Había que hacerlo. A ver, lo primero de todo es... Vale, es un 4x4. A ver, yo os voy a decir mi experiencia. A veces se atasca. Un montón de veces, ¿vale? He llegado a resolverlo un par de veces. Tampoco me he puesto mucho más. Pero no se vuelva un poco loco porque esto está reflejando mi pared. Y eso que... No sé. Bueno, eso. Mirar, eh, hay una gracia que descubrí que era, si movía esto, pues me llevo las dos caras, me las llevo tú. Eso podría llegar a molestar, pero bueno, lo que haces así un poco y ya está. Entonces ya puedes, a veces cuando quiere, ¿vale? Cosas que puedes utilizar. Bueno, cosas a decir, esto pesa un montón. O sea, esto viene un ladrón a tu casa, coges el cubo y se lo lanzas a la cabeza y lo matas. Eso para empezar. Luego, otro uso que tiene es... Mira, hay un poco de viento, ¿no? Este es un papel. ¡Po! Lo pones y ya no se te vuela. Y otro uso, que suele ser lo más común, es para resolverlo. Vale. Como bien he dicho, como he dicho antes, ya lo he resuelto, pero... Igual próximamente hay un tutorial, ¿vale? De 4x4, no sé cuándo. Cuando me lo aprenda del todo. O sea, pero bueno, ya estoy en ello. Y, eh, pues... Ahí, la marquita de Rubik's. Y, bueno, me iba a comprar un 4x4 BQ. Bueno cosas que decir, es muchísimo más caro, esto vale 18 euros, vale, tienda física, y un, este está sin resolver porque estoy en ello, bah, me apetecía, lo de si te, me iba a comprar un 4x4 pero vale 27 pavos, 28 perdón, 27,95 y esto por lo menos 19, vale, esto es mejor, pero coño, un poco más caro ya es. Y como ya tenía ganas, porque ya esperaba un, un 4x4, o sea, lo llevo esperando desde... que son? Primeros de enero. Entonces dije, va, pues ya está, ya estoy un poco de harto de esperar a que trajes en 4x4 en la tienda. Pues dije, va, pues me compro un Rubix y yo qué sé, y si veo así en algún momento, aunque me pegue el venazo, yo qué sé, en internet... Veo algún 4x4 en alguna tienda, pues digo, va, pues me lo compro que será muchísimo mejor, seguramente. Y más barato. Bueno, de todas maneras, nunca he tenido un Rubix original. Que tampoco es original, porque todos sabemos que esto es un, como se dice, tiles o yo que sé, sí, que son plastiquillos. Hostia, esto refleja un montón, a ver si no se vuelve loca la cámara. Vale. Espero que se vea decentemente bien, porque está grabado con el móvil. Bueno, y dije, va, yo qué sé, es un Rubik, yo qué sé, había que tenerlo. Al fin y al cabo, tú, esto es... Eh, esto es, pues, lo original, bueno, lo original, la marca original, no que se diga. Y ya está, pues eso es lo que había que decir. 
a la review, tampoco hay mucho más que decir. Si bien es cierto que... Vamos, eh, pues eso, que sin más. Lo sorprendente de este cubo es que las caras de afuera van como un truño, por eso de que se mueven cuando quieren, pero las capas de dentro van súper bien, ¿eh? Todo lo que bien, todo lo que pueden ir bien tratándose de esto, de un Rubik's. Sí, sí. Tampoco es así, yo que sé, muy... Te quiero decir, con, con esto no vas a hacer velocidad, per perdón por el sonido, pero se me ha olvidado quitarlo. Eh, bueno, no vas a hacer velocidad con esto, porque igual se te petan las piezas. Pero yo que sé, si quieres tener un, un Rubik's original, sabes que este cubo va a estar sí o sí en todas las... En casi todas las tiendas, a menos que se hayan agotado, yo que sé, por algún casual se agotan los Rubik's, así que imaginaros. Y pues eso, que sabes que sabes que se va a estar. Además, pues yo que sé, ya que coleccionas cubos de Rubik's, lo mínimo es tener uno, un Rubik's, que solo sea uno, un 3x3, un 2x2. Lo siento de nuevo. Pero no sé, ahora voy a quitar el sonido. Un 4x4. Bueno, y definitivamente. Eso es todo. Tampoco hay mucho más que decir. Que sirve para resolverlo, para lanzarlo a gente que te caiga mal. O ladrones. O como pisa papeles. Tampoco tiene mucha más utilidad. Pero es que pesa muchísimo esto, ¿eh? O sea, yo la primera vez que lo, que lo abrí, dije, ¿cómo cojones puede pesar esto tanto? Cogí al Big Youth y dijo. Coño, que esto al final va a levitar y todo, tú de lo poco que pesa. Y otra cosa es... Cojo... Resuelvo el 4x4 por primera vez, que fue al día siguiente. Esto me lo compré hace dos días. Y digo, Va, vamos a hacer el 2x2 así, a ver, a velocidad. Y digo, joder, esto es muy grande. Estas piezas son muy grandes, que no puedo con ellas. Lo que parece... Esto, una cosa. Luego volví a coger otra vez el 4x4 y parecían mis dedos morcillas. Otra cosa de los 4x4, la gracia es que puedes resolverlos como un 2x2. Eh, ahí. Yo creo que lo que más me fastidia de resolver el 4x4 son los casos de paridades. Que tengo por aquí una hojica. A ver, ahora vuelvo. Me ha apuntado aquí los casos de paridades y, y el caso imperfecto del 3x3. Yo creo que la, es la paridad número 1. La paridad número 2, pues la 1 es la de... Eh, para hacer la cruceta esta. La cruz de... La segunda. Bueno, pues eso, que es lo que más me molesta. Y ya está. Eh, no hay mucho más que decir. Es un Rubik. Y ya está. Y eh, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, denle un like. Eh, comenten y suscríbanse. Eh, eh, miren mi Twitter, que es arroba señor cubo 99. Perdón, ahora arroba sr cubo 99 y pues ya está eh... así que hasta el siguiente vídeo